ഹായ് നമ്മളെന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ ഈ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ്റെ ആണ് അടുത്തൊരു വേരിയബിൾ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ഇ ഫെൽ കണ്ടീഷന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാസ് മാർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ കോഡ് ഒന്ന് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാസ് ഇടുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് പാസ് ഇടുന്ന കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസ് മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഫ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാസ് മാർക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് സെവൻറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ മാറ്റി ഇവിടെ സെവൻ ആക്കി നോക്കുകയാണ് അത് ഫാൾസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ലെറ്ററാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോളെ നമ്മുടെ സി പോലുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റാണ് ബ്രാക്കറ്റിന് പകരമാണ് ഇവിടെ ഈ കോളൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ ഈ ഈഫിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്പേസാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് സ്പേസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പേസ് വെച്ചിട്ടാണ് പൈത്തൻ ഇതിന് അതാ ഒരു ഇഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സ്പേസിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൻ്റെ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എറർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് ഈഫിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എൽസ് വരേണ്ടത് ഒരേ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെവൽ ഇൻ്റർനേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ വേണം വരാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വരാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഈഫിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സിൻഡാക്സ് നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ മാർക്ക് എയ്റ്റി തന്നെയാണ് ഞാനത് എയ്റ്റീനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിൻ്റായി മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇത് ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ആണോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ആ കണ്
ഇവിടെ പാസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എൽസ് കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാസ് നമ്മളെടുത്ത് കളഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ഒരു എറർ അടിച്ചു കാരണം എൽസ് കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെറുതെ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തോളും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫെൽസ് കൂടാതെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഓപ്ഷനുകളാണ് അതിനെങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് യു ജസ് പാസ് എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഏത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാസ് മാർക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസാണ് കാരണം നമ്മുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അത് വരും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ ഈക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനകത്ത് കയറി അത് പ്രിൻ്റ് ആവും ഈ ഫിൽസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആക്കി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കും ഫെയിൽഡ് വന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫെയിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വന്നു അതും ഫെയിലായി അപ്പം അതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ കയറി അത് ഫെയിൽഡ് പ്രിൻ്റായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ എൽസിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അതേ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈഫ് എൻഡ് ആവുന്നതാണ് അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ എൽസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എൽസ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാല്യൂ എയ്റ്റി ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ഈഫ് കണ്ടീഷനിലാണ് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് മാത്രം പ്രിൻ്റായി കാരണം ഈ ഈ ഐ എം ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽസ് ബ്ലോക്കിലാണ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രിൻ്റായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കത് ഈഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡും വന്നു ഐ എം ഔട്ട് സൈഡ് ഈഫ് കണ്ടീഷനും വന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ഹാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ അതിന് പൈത്താനുള്ള സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ആണ് അത് കമൻസ് ആയിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കമൻസ് ഒരിക്കലും കോഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കമൻസിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഹാഷ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ല എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കോഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്